வெல்கம் வைஸ் இன்றைக்கி நம்ம டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் சாப்டரான எல்ட்ரோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இதில் இருந்து நமக்கு எப்படி எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் வரும் இதில் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலாஸ்லாம் என்ன அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய மொத்த கான்செப்டையும் சிம்பிளாக பார்க்கலாம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எப்போவுமே அவுட்வர்ட்ஸ் போகும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதோட ஃபீல்டு எப்போவுமே இன்வர்ட்ஸில் வரும் லைக் சார்ஜஸ் வந்து ரிப்பல் பண்ணும் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும் அடுத்து டோட்டல் சார்ஜ் இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து கன்சர்வ்டு எதுவாக இருந்தாலும் சரி டோட்டல் சார்ஜ் இந்த யூனிவர்ஸ் இஸ் கன்சர்வ்டு ஓகே இப்போ இந்த சார்ஜை வந்து நம்மளால் குவான்டிசைஸ் பண்ண முடியும் க்யூ ஈக்குவல் டு என்இ இதை வச்சு நம்மளால் இந்த சார்ஜை குவான்டிசைஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்ததான் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் நமக்கு கூலும்ஸ் லா ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ சார்ஜஸ் வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்சி லா நாட் அதாவது கே அப்படின்னு சொல்லலாம் க்யூ ஒன் க்யூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே வெப்டர்னால் ஆர் கேப் போடுவோம் ஓகேவா இந்த ஃபார்முலா வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபார்முலா ஓகே இப்போ என் நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து அக்செப்ட் த சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் எல்ட்ரோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபிளாக அக்செப்ட் பண்ணும் சூப்பர் பொசிஷனாக நத்திங் பட் ஆடிங் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஃபோர்ஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் அப்புறம் கூட்டணும்னா டோட்டல் ஃபோர்ஸ் கிடச்சிரும் எஃப் டோட்டல் ஓகேவா இதை வந்து இது அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஓகே அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபோர்ஸுக்கு எஃப் வெப்டார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு இ வெப்டார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா வேற ஒன்றும் இல்லை ஃபோர்ஸ் பெர் சார்ஜ் ஓகேவா அப்போ ஒரு கியூ மட்டும் காணாமல் போயிடும் இப்போ ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்சி லான் நாட் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபோர்ஸ் பெர் சார்ஜ் அதாவது ஒரு சார்ஜிலேருந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வெளியே போகுது அல்லது உள்ளே வருது ஓகேவா ஃபோர்ஸ் பெர் சார்ஜ் இதில் ஃபோர்ஸுங்கிறது இது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் ஓகேவா இது ஃபோர்ஸ் பெர் சார்ஜ் ஓகே இப்போ இதில் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா வந்து எப்படி எப்படி அப்ளை பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஆர் அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஆருங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் கியூ ஒன் கியூ டூங்கிறது சார்ஜோட வேல்யூஸ் இந்த ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் பார்த்தா நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸில் கேட்டாங்கன்னா இந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணிக்கலான்னா நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் இந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் அப்ளை பண்ணிட்டு அவங்க கொடுத்துருக்க சார்ஜ் வேல்யூ அந்த டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் கிடச்சிரும் இதில் அப்ளை பண்ணோம்னா ஃபோர்ஸ் கிடச்சிரும் யூனிட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா நார்மலாக தான் ஃபோர்ஸுக்கு எப்போவுமே நியூட்டன் தான் ஃபோர்ஸ் பெர் சார்ஜ் ஃபோர்ஸ் பெர் சார்ஜ் கூடும் அவ்வளோதான் இதுக்கு யூனிட் ஓகே அடுத்ததான் டைப்போல் டைப்போல்னா ஒரு ப்ளஸும் ஒரு மைனஸ் ரெண்டும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் தள்ளி இருக்கிறது தட் இஸ் நோன் அஸ் டைபோல் டைபோலுக்கு பி வெப்டார் ஈக்குவல் டு டூ ஏக்கு இது ரெண்டு கடையில் நடக்கூடிய மூமெண்ட் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சார்ஜ் வைக்கிறோம் ஆக்சியல் இப்போ ரெண்டு இது ஆக்சியலில் வச்சோன்னா அதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து சின்ன சேஞ்சஸ் தான் ரெண்டுக்கும் இடையில் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் ஓகேவா அதுவே ஈக்வட்டோரியலில் வச்சோம்னா ஈக்வட்டோரியல் அதில் வச்சோன்னா சிம்பிள் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் மைனஸ் ஃபோர் பை எப்சி லான் நாட் இங்கே ஒரே ஒரு டூ சார் சார் இங்கே தான் டூ வரும் இங்கே வந்து டூ கேன்சல் ஆகும் பி ஒப்டார் பை ஆர் கியூ இங்கேயும் பி தான் ஓகேவா அப்போ இங்கே ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட்டுக்கு நமக்கு இந்த வேல்யூ பி அப்படிங்கிறது மொமெண்ட் அவங்க கொடுப்பாங்க அல்லது ஏ கியூ கொடுத்துருவாங்க ஏ அப்படிங்கிறது அந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பாதி டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏன்னு சொல்லுவோம் டூ ஏனா மொத்த டிஸ்டன்ஸ் கியூ அப்படிங்கிறது அந்த சார்ஜோட வேல்யூ அதை கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம பி கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து இந்த இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அதை வச்சு நம்ம இந்த மொத்தத்துலேயும் அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடச்சிரும் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் பி வந்து இதே மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதே மாதிரி அவங்க கொடுத்துருக்க இதுலேயும் ஆர் கியூப் தான் ஓகே இந்த ஃபார்முலா அதெல்லாம் கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகே இப்போ இந்த ஒரு டைப்போவில் கொண்டு போய் நம்ம யூனிஃபார்மே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல வச்சோம்னா இதில் ஒரு டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் டார்க் அதாவது இதில் ரொட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் இந்த சார்ஜை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ அந்த டஃப் ஈக்குவல் டு பி வெப்டார் இ வெப்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இங்கே கொடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் இங்கே நடக்கக்கூடிய டைபோல் மூமெண்ட்டுக்கும் ப்
எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்னா வேற ஒன்றும் இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் அந்த பொட்டன்ஷியல் தான் பொட்டன்ஷியலுக்கு நமக்கு வி அப்படின்னு தெரியும் வி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் க்யூ பை ஆர் ஓகே இப்போ ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா டிஸ்டன்ஸ் க்யூ அப்படிங்கிறதே அவங்க வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் தான் ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் வந்து நம்ம ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸுக்கு நான் ஊற்ற போகிறோம் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான்ட்டுக்கு நமக்கு தெரியும் வேல்யூ நைன் ஹண்ட்ரட் டென் பவர் நைன் இதை அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸில் இது இந்த வோல்ட் அதாவது எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலுக்கான ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகே இப்போ நமக்கு சார்ஜ் இல்லை நமக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் டைப்போல் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஒரு டைப்போல் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் சார்ஜ் போடக்கூடாது ஆனால் சார்ஜ் வேல்யூ இருக்கும் ஆனால் சார்ஜ் போடக்கூடாது டூ ஏக்யூ அதாவது இது கூட டூ ஏவியும் சேர்த்துக்கணும் அந்த டிஸ்டன்ஸையும் சேர்த்து மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு சார்ஜ் இருந்துச்சு ஒரு சார்ஜிலேருந்து வரக்கூடிய அல்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் பார்த்தோம் இப்போ ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது ரெண்டு சார்ஜோட டிஸ்டன்ஸையும் சேர்த்து மல்டிபிள் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய இதை பார்க்கணும் இங்கே ஸ்கொயர் வராது இங்கே ஸ்கொயர் வரும் ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஞாபகிச்சுக்காங்க அப்போ ஃபைனலாக நமக்கு எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலுக்கு பி வெக்டார் இதை பி வெக்டார்னு சொல்லிக்கலாமா பி வெக்டார் பை ஆர் ஸ்கொயர் சார்ஜ் கொடுத்தா இந்த ஃபார்முலா எடுங்க சப்போஸ் அது டைப்போலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா இதுக்கான வேல்யூ அதே மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம ஃபார்முலா போட்டோம்னா நமக்கு இதுக்கான வேல்யூ கிடச்சிடும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் இந்த மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணணும் அடுத்ததாக ஈக்கு பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா என்னென்னா எந்த இடத்த எடுத்துக்கிட்டாலும் நமக்கு வந்து ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் வி தான் இருக்கும் ஓகேவா வி வந்து எல்லாத்துலேயும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு பேர் ஈக்கு பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்சிமம் ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் இதில் வரும் நடுவில் சார்ஜ் இருக்கும் எந்த பக்கட்ட வோல்ட் அது எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் எடுத்தாலும் நமக்கு ஈக்குவலாக தான் வரும் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே ஒரு நடுவில் ஒரு சார்ஜ் இருக்குது இங்கே ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது இப்போ இது இந்த டிஸ்டன்ஸில் இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிஏ இங்கே வி பி இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல நடக்கூடிய ஒர்க் டன் என்னென்னா ஒர்க் ஈக்குவல் டு க்யூ இன்ட்டு விபி மைனஸ் விஏ இங்கே என்ன ஊற்றணும்னா இந்த மாதிரி மாற்றி போட்டுக்கணும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவும் வந்து பார்த்தோன்னா கேட்கக்கூடிய ஃபார்முலா இந்த விபி வேல்யூ மேக்ஸிமம் இதெல்லாம் வந்து கிவன் இருக்கும் அல்லது நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய க்யூ வேல்யூ அந்த வேல்யூ மேக்ஸிமம் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்த பின்னாடி இந்த மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணுற மாதிரி வரும் அடுத்ததாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் பொட்டன்ஷியலுக்கும் இப்போ நம்ம ஃபீல்டு தனியாக பார்த்தோம் அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் தனியாக பார்த்தோம் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபீல்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் அதாவது ஃபோர்ஸ் பெர் சார்ஜ் ஃபோர்ஸுக்கு ஃபார்முலா ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலோ நாட் Q1, Q2 ஒன்னு வரும் ஒரு பெர் சார்ஜ் அப்படின்றனால ஒரு சார்ஜை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ஃபோர்ஸ் பெர் சார்ஜ் ஓகேவா ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் சார்ஜ் பெர் டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் மட்டும் இங்கே டிஸ்டாக இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ இதை எப்படி நீ ஆச்சுக்கலாம்னா இந்த டிஸ்டன்ஸை மேலே ஏற்றிருங்க இ ஈக்குவல் டு அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குல்ல இப்படி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு டிவி ஓகேவா இப்போ இதை என்ன சொல்லலாம் ஒர்க் டன் அப்படின்னு சொல்லலாமா அதாவது நமக்கு தெரியும் ஒர்க் டன்னும் இதுவும் ஈக்குவல் தான் ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு ஓல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸை கீழே கொண்டு போயிடலாம் இ வெக்டார் ஈக்குவல் டு டிவி பை டிஎக்ஸ் ஓகே அவ்வளோதான் இதான் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸை மட்டும் ஒரு வாட்டி டிவைட் பண்ணிட்டோன்னா அவ்வளோதான் போதும் ஓகே அடுத்ததாக எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னா பார்க்க போகிறோம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதை எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ்டிக்ஸில் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோன்னா யூ அப்படின்ற சிம்பிள் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் பொட்டன்ஷியல் பொட்டன் பொட்டன்ஷியல் இன்ட்டு ஒரு சார்ஜ் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் அப்போ இது க்யூ டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நமக்கு பொட்டன்ஷியலுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் க்யூ பை ஆர் இப்போ அது கூட ஒரு சார்ஜ் மட்டும் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இதான் வந்து பார்த்தோம்னா பொட்
அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படுது அந்த பொட்டன்ஷியல் அதுக்கு ஒரு சார்ஜுக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அந்த பொட்டன்ஷியலை நவுத்துறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படுது அந்த எனர்ஜி தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்றது ஓகே இது வந்து நார்மலாக பார்த்தோன்னா இந்த ஃபார்முலா சப்போஸ் டைபோல்ட வந்துருச்சு நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து டைபோலோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் டைபோல்ட வந்துருச்சுன்னா பி வெப்டார் இ வெப்டார் இ அப்படின்னா நத்திங் பட் ஒரு சார்ஜ் இங்கே ஸ்கொயர் வந்துடும் உலகம் பாருங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஃபோர்ஸ் பெர் சார்ஜ் ஓகேவா ஃபோர்ஸுக்கு நமக்கு கொழும் ஃபோர்ஸ் தெரியும் பெர் சார்ஜ் போட்டோன்னா ஒரு கியூ மட்டும் கட் ஆயிரும் கீழே ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் அவ்வளோ இந்த ஃபார்முலாவில் ஆர் ஸ்கொயர் மட்டும் வந்துட்டு இந்த இடத்துல கீழே வந்துடும் பி வெப்டார்னா நமக்கு தெரியும் ரெண்டு சார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு அந்த சார்ஜோட வேல்யூ ஓகேவா அந்த வேல்யூ வச்சு மல்டிபிள் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் சால்வ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஒன் பை ஃபோர் பைவ் நாட்டுக்கு நம்ம வேல்யூ மறக்காமல் தெரியணும் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் ஓகே கைஸ் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸு அதாவது காசுலால் வந்து இதுதான் சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் டு எக்ஸ் பை எக்ஸ்ட்ரா நாட் இந்த சார்ஜ் வந்து ஒரு என்க்ளோஸ்டு அதாவது ஒரு சர்ஃபேஸில் என்க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் ஓகேவா என்க்ளோஸ்டு ஓகே இதில் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு வழக்கம் போல் இந்த இது யூஸ் பண்ணுவோம் நமக்கு தெரியும் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட்டோட வேல்யூ நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவாக அப்போ ஃபோர் பையை இந்த போட்டு கொண்டு போயிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் எப்சிலான் நாட் ஒன் பை எப்சிலான் நாட் கிடச்சிடும் அப்போ இதை ஒன் பைன்னு போட்டோம்னா நமக்கு எப்சிலான் நாட்டோட வேல்யூ கிடச்சிடும் இதை வச்சு நம்ம சார்ஜை வச்சு நம்ம இந்த காசில் வந்து அப்ளிகேட் அப்ளிகேட் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்ததாக இந்த காசுலாவை வச்சு நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒரு மூணு இடத்துல கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒன்று சார்ஜ்டு இன்ஃபைனட் ஒயர் சார்ஜ்டு இன்ஃபைனட் ஒயர் இன்னொன்று இன்ஃபைனட் பிளேனு அதுவும் சார்ஜடு தான் சார்ஜ்டு இன்ஃபைனட் பிளேன் இன்ஃபைனட் பிளேனு அடுத்தது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்சைடிய ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பியர் ஓகேவா இன்சைடு அதாவது ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பியரில் இன்சைடு எப்படி இருக்கும் அவுட் சைடு எப்படி இருக்கும் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒரு கண்டக்டரில் இன்சைடு எப்படி இருக்கும் அதோட இதில் இன்சைடு அவுட் சைடு இதுலேயும் இன்சைடு சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ்னால் கிட்டத்தட்ட அவுட் சைடு மாதிரி தான் ஓகே ஒவ்வொன்றுக்கா ஃபார்முலா பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபைனட் ஒயருக்கு ஒன் பை டூ பை எப்சிலா நாட் லேம்டா பை ஆர் லேம்டா அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை சார்ஜ் பெர் லென்த் வேற லேம்டா ஈக்குவல் டு சார்ஜ் பெர் லென்த்து அதாவது அவங்க லேம்டாவை டேரெக்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க சார்ஜ் வந்து இந்த லென்த்தில் இருக்குது அது வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணுது அப்போ அதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அப்போ சார்ஜ் பெர் லென்த்து அதை தூக்கி இதில் அப்ளை பண்ணி அந்த ஆறு அப்ளை பண்ணி டூ பை எப்சிலா நாட்டு அதாவது ஃபோர் பை எப்சிலா நாட்டோட வேல்யூ தெரியும் அதை டூ ஆர்டாக டிவைட் பண்ணணும் நமக்கு டூ பை எப்சிலா நாட்டோட வேல்யூ கிடச்சிடும் அதை தூக்கி இதில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து இன்ஃபைனட் பிளேன் அப்படின்னா சிக்மா பை டூ எப்சிலா நாட் என் என் கேப் என் கேப் அப்படிங்கிறது வெக்டார்க்காக போடுறது அது வந்து நமக்கு தேவையில்லை நார்மல் டு தி பிளேன் ஓகேவா சிக்மா அப்படின்னா என்னது சிக்மா இஸ் நத்திங் பட் கியூ பை ஏ அதாவது இதில் சார்ஜ் பேர் லென்த்து அதாவது இதை என்ன சொல்லுவாங்க லென்த்து இது வந்து ஏரியா ஏரியா லீனியர் டென்சிட்டி சர்ஃபேஸ் டென்சிட்டி லீனியர் டென்சிட்டி சர்ஃபேஸ் டென்சிட்டி ஓகேவா அடுத்து ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பியரில் இன் சைடு எப்போவுமே ஜீரோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பாருங்கள் ஏன்னா இந்த சைடு இந்த சைடுக்கு போகிற இப்போ இந்த சைடு நாலு போகுதுன்னா இந்த சைடு நாலு போகும் அப்போ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆயிரும் ஓகே ஜீரோ அவுட் சைடு பார்த்தோன்னா கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேவா கியூ அப்படிங்கிறது சார்ஜ் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி அந்த டிஸ்டன்ஸ் அதை ஸ்கொயர் பண்ணி இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு வேல்யூ கிடச்சிடும் அடுத்து கண்டக்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் இன்சைடு எப்போவுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அவுட் சைடு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்மா பை எப்சிலான் ஆட் சிக்மானால் என்ன சொன்னோம் சர்ஃபேஸ் டென்சிட்டி ஓகேவா அந்த சர்ஃபேஸ் டென்சிட்டி பை எப்சிலான் ஆட் இது வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு கெப்பாசிட்டரில் வரக்கூடியது அதுவும் கண்டக்டர்லேயும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேவா ஓகே கைஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா கெப்பாசிட்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கெப்பாசிட்டர்னா அதில் ஒரு ரெண்டு பிளேட் இருக்கும் இப்படி ரெண்டு பிளேட் இருக்கும் அது ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு சின்ன கேப்
அந்த மாதிரி அக்கௌண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து சார்ஜ் வந்து அப்படியே இருக்கும் அப்போ சார்ஜை ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸ்டோரிங் சார்ஜ் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது இப்போ இந்த கண்டக்டரில் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா இதில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் போகுது பெர் ஓல்ட் ஓகேவா இப்போ எப்படி சொல்லலாம் சார்ஜ் பெர் பொட்டன்ஷியல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறப்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அதான் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அப்போ சார்ஜ் பேர் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சி ஈக்குவல் டு கியூ பை பி ஓகேவா நமக்கு சார்ஜ் வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க ஓல்ட் டேரெக்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஓகேவா ஓல்ட் பி வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் பார்த்துக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா சப்போஸ் கண்டக்டரில் கெப்பாசிட்டன்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் ஒரு பேரனல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் இதில் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்கும் இதில் எவ்வளோனா இதோட ஏரியா இருக்கு இல்லையா ஏரியா இது வந்து லென்த் டி ஓகேவா எப்சிலான் ஏ பை டி ஓகேவா இது வந்து ஃபார் பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டரோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம க்யூக்கும் வீக்கும் உள்ள ரிலேஷன் பார்த்தோம் இப்போ யு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குல்ல எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதான் யூ அது எவ்வளோன்னா நம்ம கைனட்டிக் எனர்ஜி மாதிரி தான் ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் சொல்லுவோம் இதில் ஹாஃப் சிபி ஸ்கொயர் ஓகேவா எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இன் கெப்பாசிட்டர் ஓகேவா இது கெப்பாசிட்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேற எனர்ஜி வேற கெப்பாசிட்டன்ஸ்னா அதோட கெப்பாசிட்டிவ் தன்மை எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி பண்ணும் அப்படின்றது இது எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணுது அப்படின்றது இதில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி சம் கொடுப்பாங்கன்னா எனர்ஜி ஸ்டோர் எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் கொடுத்துருவாங்க நமக்கு க்யூ கேட்பாங்க ஓகேவா எல்லாமே கொடுத்துட்டு க்யூ கேட்பாங்க அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் இந்த சியை மட்டும் இந்த பாட்டு வச்சுக்கிட்டு இதை ரெண்டையும் அந்த பாட்டு ஏற்றணும் இது அந்த பாட்டு போகிறப்ப டினாமினேட்டரில் போகும் அப்போ வி ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியும் சி ஈக்குவல் டு க்யூ பை வி அப்போ க்யூ பை வி ஈக்குவல் டு டூ யூ பை வி ஸ்கொயர் எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி க்யூ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி சம்ஸ் அதாவது ஒரே ஃபார்மில் வச்சு மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க அப்போ நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய எனர்ஜி ஸ்டோரேஜுக்கு யூ ஈக்குவல் டு ஆஃப் சிவி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்மலாக நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக கெப்பாசிட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பேரலில் தான் வந்து பார்த்தோன்னா எல்லாமே வந்து ஆட் ஆகும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஒன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் டூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டாட் ஆட் 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 அதாவது பேரலில் தான் ஆட் ஆகும் சீரீஸில் வந்து இப்படி அதாவது டினாமினேட்டரில் இந்த போட்டு ஒன் பை சிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி த்ரீ ப்ளஸ் டாட் ஆட் ஆட் ஒன் பை சிஎன் ப்ளஸ் சிஎன் பேரலல் அதாவது பேரலல் கொடுத்தா தான் மொத்தமாக ஆட் பண்ணணும் சீரீஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஒன் நியூமினேட்டரில் போட்டு போட்டு நம்ம டினாமினேட்டரில் வச்சு ஆட் பண்ணணும் ஓகே இது வந்து இன் பேரல் இன் சீரீஸ் இப்போ ஒரு சில ஃபேக்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஒரு கண்டக்டரை நம்மளால் சார்ஜ் பண்ண முடியும் எப்படி அப்படின்னா அதில் இண்டக்ஷன் பண்ணுறது மூலமாக இண்டக்ஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸ் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு கண்டக்டரில் நம்மளால் சார்ஜ் ஏற்ற முடியும் அந்த சார்ஜை நம்ம கெப்பாசிட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் அடுத்த அதை வந்து நம்ம பேட்ரியில் கூட கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே அடுத்ததாக இன்சுலேட்டருக்கு இன்னொரு பேர் டை எலக்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் டை எலக்ட்ரிக் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இருக்கோ அவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் இருக்கும் அப்போ டோட்டல் சார்ஜ் ஜீரோ அப்போ அந்த இடத்துல எந்த ஒரு சா கரண்ட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அப்போ அது இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாமா இப்போ இந்த இன்சுலேட்டரில் ஃப்ரீ எலக்ட்ரானிக்ஸே கிடையாது அதனால தான் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை இது அப் இது மேலே அப்ளை பண்ணோன்னா அது போலரைஸ்டு ஆகிரும் ஒரு இன்சுலேட்டர் மேலே அப்ளை பண்ணோம்னா இது போலரைஸ்டு போலரைஸ்டுனா எந்த ஃபீல்டு கொடுக்குறோமோ இப்போ நெகட்டிவ் கொடுத்தோன்னா எல்லாமே இந்த பாட்டு பாசிட்டிவ் ஆகிடும் இதுதான் போலரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்ததாக கொரோனா டிசார்ஜ் கொரோனா டிசார்ஜில் என்ன ஆகும்னா அந்த சார் பேஜில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் சார்ஜ் டோட்டல் சார்ஜ் வந்து கம்மியாயிரும் அதே சமயம் சார்ஜ் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் டோட்டல் சார்ஜ்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ சார் பேஜில் ப்ளஸ் 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 டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது இப்போ லேம்டா அதிகமாக இருக்குது அதே சம
அப்போ அதெல்லாம் ஈக்குவலைஸ் பண்ணி ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டோட்டல் சார்ஜ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் மற்ற இடத்த ஒப்பிடும் போது இந்த இடத்துல இதாகும் இதுதான் வந்து லைட்னிங் அரஸ்டரில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த கொரோனா டிசார்ஜை அடுத்ததாக நம்ம வேண்டிகிராஃபில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய வோல்டேஜ் டென் பவர் ஃபோர் பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் ஓகேவா நமக்கு கிடைக்கிறது டென் பவர் செவன் வோல்டேஜ் ஓகேவா இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று இந்த வேண்டிகிராஃப்லேருந்து கிடைக்கக்கூடியதை வச்சு நம்ம எதை எதை நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் ஆக்சலரேட் பண்ண முடியும்னா ப்ரோட்டான்ஸ் அண்டு டியூட்ரான்ஸ் மற்றபடி நெகட்டிவ் சார்ஜை நம்மளால் ஆக்சலரேட் பண்ண முடியாது பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இதை மட்டும்தான் நம்மளால் ஆக்சலரேட் பண்ண முடியும் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் நியூக்ளியர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகே கைஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணி ஒரு வீடியோ போடலாம் இப்போ ஃபார்ம்லாவை மட்டும் நல்லா தெளிவாக படிச்சுட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சால்வ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்